Naam, natumai bado tuko pamoja. Natumai bado tuko pamoja ni mimi wenu Keith Mwoki. Ah, kwenye tahajia zangu ni K E I T H kama waelewi spelling vizuri. K E I T H na Mwoki ni M U O K I. Unaweza nifuata kwenye Facebook, uh, Instagram, Twitter, waweza nifuata kwenye TikTok au hata YouTube. YouTube na video karibu mia saba waizaenda pale ukaelewa na ukaendelea kujisomea na unajua mafunzo ya Mungu hayaishi kila siku Mungu anafungua vitu vipya kila siku tuendelea kujua na Biblia inatuambia utajua kweli na kweli itakuweka huru sasa nikizidi kuongea nilikuwa nasema ya kuwa wokovu huwezi upoteza hakuna siku moja waweza poteza wokovu wako kwa nini kwa nini Unajua Biblia lazima iko na iko na explanation ya kila kitu. Okay? Biblia iko na explanation ya everything. Okay? Uh, let, me, let me tell you something. Biblia imetuambia kuwa uh, you have to come to the knowledge of the truth. Okay? Come to the knowledge Mm. Acha ni kuonyeshe hii verse kwa sababu Biblia inaongea ukweli na we mwenye ukifuatilia vizuri usome ufungue macho yako usome utaweza kuelewa. Sipendi kupeana speculation kwa sababu speculations za zingine zinakuwa zinakoroga tu watu. Hebu enda kwenye kitabu cha 1 Timothy. Ah uh, 1 Timothy chapter 2. Okay. Chapter 2 and verse 4. First Timothy um 2:4. First Timothy 2 uh First Timothy chapter 2 verse 4. Aha, niko nayo hapa sasa. Hebu sikie vile Biblia inasema, "Who will have all men to be saved?" Okay? and to come to the knowledge of the truth. Huh? Umesikia hiyo? God wants us all men to be saved by coming to the knowledge of the truth. Biblia tukianza kipindi tulisema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru, sio? So God wants you to come to the knowledge of the truth so that you can be saved. Kwa Kiswahili nasema ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Sasa you're not saved by something you do. You're saved by knowledge. Unaona? Unaokolewa na information kujua. You have to come to the knowledge of the truth so that you can be saved. Are you seeing this? So if it is knowledge which is saving you, okay? How can you lose knowledge unless you go mad? Utapotezaje eh, information? Utapotezaje uh, kujua unless upoteze fahamu zako au kitu fulani kifanyike ambacho si, si cha kawaida? How is ipoteza? Kwa mfano, Yesu alituambia lazima uzaliwe tena. Lazima uzaliwe tena. Kukombolewa ni kuzaliwa nini? Kuzaliwa tena. Na kama ulizaliwa mara ya kwanza, <laughs> tayari unajua huu ni mamako au ni babako. Unaweza poteza knowledge, information za ah, vile huu mamango amenicharaza leo, eh huyu akaini kama ni mamangu. Unaweza sahau kweli? You cannot forget who is your mother, who is your father. Hauwezi ukasahau. Na kama uwezi sahau mama au babako utasahau vipi babako ambaye ni Mungu Baba utamsahau vipi aliyekukomboa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba Yesu Kristo utasahau vipi yale Mungu amekutendea utasahau vipi ulivyosikia kuwa Yesu ndo alimwaga damu yake kwenye msalaba kwa sababu ya dhambi zako hayo maneno yakishia sink kwa akili yako alafu uyaelewe yaingie kwenye moyo wako basi uwezi sahau salvation is by knowledge and that's why hauwezi poteza uokovu wako 
unanipata uwezi poteza uokovu wako kwa hivyo mtu asi kushurutishe au akoshtue au anze kukupatia mawazo mengine mimi naweza poteza uokovu wangu oh huyu ali backslide huyu ali backslide ah ah basi unaanza kumaanisha kuokolewa ni kufanya kitu na kuokolewa si kufanya chochote hebu enda kwenye kitabu cha Ephesians 2 from verse 8 hebu tuende hapo Ephesians 2 from verse 8 tuone vile Biblia inatuambia ndio ujue hakuna kitu wewe mwenyewe chochote unaifaa kufanya kuokolewa ni kujua tu na kuamini Ephesians 2:8 uh, tutasoma mpaka 9 inasema for by grace are you saved through faith hmm? and not of yourselves it is the gift of god unaona not of works lest any man should boast umesikia for by grace are you saved through faith imani you are saved through faith and it is not of yourselves it is the gift of god it is not of works lest any man should boast wacha nitunukuu kwa Kiswahili Biblia inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu sasa wale watu wanajisifu wanasema mimi nimekombolewa kwa sababu unajua nilienda kanisani sana mpaka Mungu akasema eh wacha nikombo huyu mtu mm <laughs> Iki ni kipawa tu kipawa cha Mungu ambacho umetupa it's a free gift karama Hakuna kitu ambacho ulifanya eti Mungu asema eh hey, wacha nikombe ule mtu amenisaidia sana Mm-mm. Hakuna Ni rehema na neema za Mungu tu Sisi wenyewe tulikuwa tunaelekea highway to hell Lakini Mungu mwenyewe akasema a a Hebu niangalie nione Huyu jamaa acha ni mwokoe tu huu jamaa acha ni mtoe kwenye mambo yake maovu. Wengine wetu tulikuwa wabaya sana, tulifanya mambo mabaya, tulienda kila ba, tuliruka huku, tulifanya tulif... yani vitu ambavyo wezi hesabu. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu akatuhemia sisi, akatuhemu sisi. Akatuonea huruma. Akasema huyu acha tu ni mkomboe. Hakienda jahanamu kweli haitakuwa sawa hakatuletea habari njema hakatuelezea akaleta mapasta waweze kutuelezea akaleta huyu na yule hani Mungu na rehema nyingi sana hata sasa hizi we mwenye unanisikiliza hivi ni Mungu tu amekuweka pale labda ulianza kusema ah wacha nitoke kwenye wacha nianyache kusikiza lakini Mungu anakuambia keti tu keti tu keti tu zidi kusikia kwa sababu Biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako. Usikaze moyo wako. Kama unasikia sauti ya Mungu inakuita. Kwa sababu vile nilivyowaambia kwenye eh, awamu ya kwanza niliwaambia ya kuwa kuna watu wengi sana hapa njini ambao ni tears magugu tu. Hawaezi sikia sauti ya Mungu. Shetani amepanda watu wake duniani mwala nao mwatembea nao mwafanyakazi nao wengine mwaishi nao lakini hawawezi sikia sauti ya Mungu na kama wewe unasikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako kwa sababu hicho ni kipawa Mungu amekupa uweze kusikia sijui kama have you discovered sasa zingine unaongelesha mtu fulani kuhusu mambo ya Mungu they seem to be not concerned hawana shughuli kabisa unaongelesha mtu unamwambia oh unajua Mungu anasema wengine unaangalia mtu huyu yani anakuangalia tu afungwa macho tu haelewi kabisa wasema nini kwa sababu nafsi hakuna wengine na unajua kuna wale nafsi kuna wale wenye walizaliwa bila nafsi wako hii duniani wale tunaita magugu kama vile Biblia imetuambia kuna the seed of the serpent kama vile kuna the seed of god watoto wa Mungu na watoto wa shetani wapo lakini vile vile kuna watoto wa Mungu ambao wameketi hapa wakafanya maovu yakazidi hadi hawasiki Mungu yani uovu wao umezidi sana to a point that hata Holy Spirit has 
amezama kwenye dhambi to a point that amepoteza soli yake. Kumbuka Yesu mwenyewe alituambia unaweza poteza soli yako, nafsi yako unaweza kupoteza. Alisema itafaidi nini mtu kupata ulimwengu wote kila kitu kwenye ulimwengu? Afu upoteze nafsi yako. Kwa hivyo nafsi waweza ipoteza. Huo ni Yesu alisema. Waweza ipoteza vipi? Uingie kwa ushetani ufungulie vitu ambavyo huelewi watu wa kusomwa vidole zii nyota hii nyota ile usidanganywe na hivyo vitu watu wanaenda kukuambia na kupa hii nyota na kupa ile acha nikuambie kitu kimoja Mungu peke yake ndo anapea na hizo vitu so kama wewe akimbia kimbia huku na kule ukijidanganyilia kuwa naenda mtu anisome vidole aniambie kuhusu maisha yangu ane, unaingia kwa ushirikina na ukiingia kwa ushirikina kujitoa pale ha kwa ngumu sana. Muombe Mungu na muambie Mungu tafadhali nipe ufahamu. Niweze kukujua, kukufahamu, kukuelewa, niweze kufanya matendo ambayo yanafaa, niweze kusonga mbele jinsi ambavyo wewe unataka. Ambie Mungu na Mungu anasema nitafute na utanipata. Nitafute kwa kweli na utanipata. Lakini watu wengi wapendi kumtafuta Mungu wanataka kuokoka kwa sababu ya matendo yao hataki kumwamini Mungu wamtafute Mungu amuulize Mungu mimi nafaa kukombolewa vipi akuambie tu very simple unafaa usikia habari njema how that Jesus died for our sins was buried and rose again the third day according to the scriptures usikie tu jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu ukishasikia hiyo habari njema uielewe kwa sababu unaweza sikia lakini usielewe ujue jinsi gani Yesu alikufa alimwaga damu yake kwa sababu bila kumwaga kwa damu hakuna msamaha wa dhambi ujue tu hivyo uelewe vizuri na ukishaelewa uamini sababu kuna wengine wanaelewa wanajua wanaelewa lakini hawaamini sema ah mimi najua kweli Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu yetu lakini ah staamini leo ndio amini nikijua na kufa kesho nani amekwambia utajua siku yenye utakufa labda kuna mwingine anasikiza hii hii habari leo na kesho hayupo utajua vipi biblia inasema nani anaweza sema najua kesho vile iko hakuna na ukishaamini cha mwisho unahitaji kufanya ni kukiri tu. Ukiri kwa mdomo wako umwambie Mungu, nimekubali, nimekubali. Kwa kweli ulikufa kwa dhambi zangu. Kwa kweli ulifanya hii hiki kitendo cha rehema hivi kwa sababu yangu. Damu yako ambayo haikuwa na makosa, Mungu, ulimwaga kwa sababu yangu. Na mimi nimekubali, nimekubali, nimekubali. Na nakiri kwa mdomo wangu kuwa leo mimi nimekombolewa. Kwa sababu tushapewa Yesu pale kwa msalaba alisema yameisha. Nini alikuwa yameisha? Msamaa wa dhambi tayari ulikuwa ushapeanwa. Yesu alipomwaga damu yake kwa msalaba kila kitu kilikuwa kimeisha. Ni wewe tu kupokea sasa. Na utapokea vipi? Utapokea kwa imani. <laughs> Unajua watu wanasema mimi nitapokea vipi hii habari njema natafaa niende kanisani au nitoe sadaka au nikasaidie maskini au niende sijui wapi ni nifa... a a kuamini tu Biblia inatuambia unapokea wokovu kwa kuamini tu Kuamini yale Yesu alifanya kwa sababu yako Na kuna mtu ambaye anaweza jiuliza lakini sasa ukisema ni kuamini tu sasa mimi sina imani kabisa sina imani Nataka kuwa na imani lakini imani haikuji. Imani kidogo inanikoroga, nataka kuwa na imani lakini ah imani yangu ni kidogo sana. Nataka kukueleza jinsi unaweza pata imani. Nikueleze? <laughs> imani Biblia inatuambia imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kama saa hizi unasikia neno la Mungu. Kesho usikie tena. Kesho kuto usikie kila siku asikia neno la Mungu wasikiza ah Yesu alikufa kweli kwa dhambi zangu ah alimwaga damu yake aha kwa hivyo ilifanyika imani inaendelea kubuild kwa moyo wako imani inaendelea kuzidi tuseme kwa mfano umepatana na rafiki tu kwa barabara labda ulikuwa unaenda na matatu mkapatana mtu mkaanza kuongea huyo mtu umwamini dakika moja eti oh, waweza muacha kwa nyumba yako hapana 
jinsi mnavyoongea mnavyopatana mnavyokula pamoja Aa, baada ya kama wiki mbili tatu nne tano o, miezi mitatu utapata hata au rafiki yangu hata namwache ya nyumba yangu naenda bara kabisa na huyo kama ni huyo jamaa mpe kifunguo huyo na muamini imani ilikuja vipi ilikuja kwa kuzidi kuongea kuzidi kumsikia kuzidi kushirikiana naye na imani ikakuja imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu sasa wewe mwenyewe uko pale una unasema ah kwa kweli Mungu mimi sina imani all you need to do is hear more and more na ndio nasema kama hauna popote pa kusikia injili nenda hata kwa Facebook enda ufungue pale jinsi ya kukombolewa kuna watu wengi sana wanaongea kuhusu jinsi ya kukombolewa lakini usifuata la matapeli tu anakushinda saa zote ni kukuitisha pesa tu mara toa hii pesa toa ile pesa yani ni kama siku hizi <laughs> mambo ya Mungu yanauzo sasa ndo uzaje kitu ambacho ulipewa bure biblia inatuambia bure tulipewa bure tupeane kwa hivyo ukiona mtu anakuuzia habari njema huyo nitapeli huyo huyo nitapeli Yesu mwenye alitupa uzima wa milele bure mbona tuuzie wengine mbona tuuzie wengine uzima wa milele Ukiona mtu anakuambia mimi naitwa pastor so and so tafadhali niweke pesa fulani nikuombe niweke pesa fulani nikufanyie hivi au oh, unataka kujua kama jina yako iko kwenye kitabu cha uzima nikuangalilie nipe elfu moja. huo ni mwizi tapeli kimbia kabisa kwa sababu vitu vya Mungu ni vya bure. Biblia inasema bure tulipewa bure tupeane. Na ndio ndiko hapa niweze kufungua akili, kukufungua ubongo wako uweze kujua vitu vya Mungu ni vya bure. Uzima wa milele haununuliwi. Hauwezi pata uzima wa milele kwa sababu ulipatiana kwa 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 maskini au li, au ulifanya matendo mazuri au ulitoa sadaka kwenye kanisa ni kweli ni vizuri watu kutoa sadaka kanisani kwa sababu itasaidia vitu hivi na vile lakini hiyo haina chochote in terms of kukombolewa kwako Mm-mm. Biblia imetuambia vizuri wala si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu Ephesians 2:9 Hakuna chochote ambacho ulifanya wewe mwenyewe ndo uweze kukombolewa. It was purely by grace ni kwa neema peke yake. Mimi na wewe tuliweza kukombolewa. Hatukuwa wa maana yani tulikuwa tumeharibika, tunaelekea jahanamu, lakini Yesu akawa na rehema na sisi. Akatuonyesha neema kubwa sana. Akaja akakufa kwa sababu ya dhambi zetu. Na sasa Biblia inatuambia aliye na mwana sasa <laughs> ana uzima wa milele. Kama Yesu Kristo yuko kwenye moyo wako, sasa hizi una uzima wa milele. Na uwezi upoteza uzima wa milele. Na nikikuja kwenye awamu ya mwisho ya tatu ni nitakuwa na zidi kuongelelea haya haya mambo ambayo nimeongea saa hizi. Nataka kuku sisitizia vizuri uweze kujua wokovu uwezi upoteza na mtu akikuambia waweza poteza wokovu wako jua yeye ni mkora na yeye anakudanganya au uo wokovu ambaye anasema utapotea basi ulikuwa wa bandia tafadhali usipotee usitoke hapo hapo usibanduke kwenye hicho kiti usitoke kwa sababu narudi tena awamu ya mwisho ambapo nataka kukuelezea zaidi uweze kujua na ukijua ukweli ukweli utakuweka huru. Nifuate kwenye Facebook, uh, kwenye uh, Instagram, Twitter, nipate kwenye pia TikTok na YouTube. YouTube niko pale sana Keith Mwoki. Tajia zangu ni K E I T H M U O K I. Nifuate pale niulize maswali nitumie ujumbe mfupi. Tafadhali tuweze kushirikiana. Kama una swali usione aibu, tafadhali niandikie. Na tuweze kushirikiana. Na kama uko Mombasa All the time mimi na, na preach kwenye streets tuwasiliane twende tufanye injili tukomboe watu wengi ambao wamepotea kwenye dini wamepotea kwenye vitu vingi na hawajielewi kwa sababu utajua ukweli na ukweli utakufanya nini ukweli utakuweka huru usibanduke